Nama kau bunga Okay, so kita pergi ke cara yang ketiga Mencari special angle Okay, first tadi kita Okay, saya ulang sikit lah Okay First tadi kita, uh, saya ajar macam mana nak gunakan uh, Cari value menggunakan unit circle So, this is what we learn Sin theta is equal to y, co y coordinate uh, Cos theta is equal to x coordinate And tan theta is actually the gradient of the coordinates Okay And then cara yang kedua kita gunakan reference angle Which we have used this one We use this one in math mode Okay, so I don't need to have a further explanation So, uh, I know that your your teacher have been uh, proved Okay, why this this kawas, uh, why this area, the first quadrant uh, all positive Sign only, uh, this one is quadrant, second quadrant si Only sign is positive And this one is only tan positive This one is fourth quadrant, only cos positive Okay, so anyhow nak cari benda tu kena ada reference angle Okay, dan kita kena tahu benda sign lah mengikut um, Sign positif dan negatif mengikut ratio sin cos tan Okay, so this is example Okay, so now the third The third, uh, third method to find the trigo uh, ratio Is by using special angle So, kalau bila masa nak guna special angle ni Okay, special angle ni apabila dia melibatkan tiga darjah Apa? Tiga reference angle ni 30, 45 and 60 Okay, so Special angle ada dua jenis uh, triangle Satu triangle melibatkan 3 dan 60 Okay Like this one Okay So let's say lah kat sini Okay let's say lah kat sini adalah um, 30 So makanya complementary angle di sini adalah 60 Okay perlu hafal ke tak? Okay tak perlu hafal Okay so tekan dulu Sekarang ni kita tekan Cos 30 Okay Cos 30 akan menyebabkan Kita dapat puluhan yang banyak Okay So kita susah kita nak cari Berapa sebenarnya dia Siapa yang jadi adjacent Siapa yang jadi hypotenuse So kita elakkan Okay bukan elakkan lah Maksudnya kita test satu-satu Cara saya adalah Saya test pula sin 30 Okay sin 30 Adakah dia akan keluar nombor Desimal kelasin banyak-banyak tu kita okay, dia akan jadi 1 per 2 Makanya kita tahu di sini adalah dia punya Hypotenuse, ah, sorry dia punya Opposite, this one is hypotenuse So, hypotenuse, and 2 di sini Okay, hypotenuse uh, Adalah 2 Dan opposite ni adalah 1 So Okay, so automatically di sini Kita boleh cari 2 kuasa 2 Tolak 1 sama dengan Square root eh, square root 3 Okay So kita tahu lah kat sini uh, Sama jugalah untuk sin 60 Okay Sin 60 is opposite divided by hypotenuse Opposite nya sini Opposite nya sini Hypotenuse nya ini So kita tahu dia adalah square root 3 per 2 Which is equals to sin 60 Sama dengan 0.86625 So bila awak tekan square root 3 Bagi 2 pun kita akan dapat nombor yang sah Sama So tipsnya adalah nak dapatkan special angle ni Kan, awak tekan di mana-mana sin, sin 30 ke Cos 60 ke Ataupun cos 60 ke Atau sin 30 ke Pastikan dapat 1 per 2 Baru awak lukis And then baru kita cari dia punya sin cos Cos tan Okay, ini adalah untuk 60 dan 30 Dah settle Okay, ini dah settle Yang belum settle adalah 45 So, 45 lagi senang Okay, 45 Okay, saya lukis dulu Okay, 45 ni apabila dia melibatkan Okay, uh, dua panjang yang sama Okay, so panjang sini dan panjang sini sama Sebab apa? Sebab sini 90 Kalau kat sini 45 Di sini pun akan jadi 45 So, disebabkan degree nya sama So, maksudnya panjang opposite nya akan sah, sama Sini 45, sini pun 45 jadi sama lah Okay, so ni lagi senang Ini adalah satu, ni adalah satu Okay, ni adalah square root 2 Kenapa square root 2? Sebab 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 sama dengan square root 2 Makanya yang ni lagi senang untuk kita faham So cos 45 sama dengan Okay So cos adjacent is 1 Okay divided by square root 2 Hypotenuse Okay Tan 45 is opposite Okay Divided uh, divided by adjacent So ia akan jadi sah 1 1 per 1 
Okay So special angle ni Tak perlu hafal lagi sekali Nak nak terbitkan dia Macam saya explain tadi lah Pastikan dapat satu per dua And then lukis Okay And then lukis Yang ini kita boleh gunakan Pythagoras Theorem Okay so now kita tengok Okay kita tengok soalan B Okay soalan B dia minta Kita cari chord 5 over 3 pi Okay so we, we convert The 5 over 3 pi in red Convert into degree So it will be quite 300 degree So kalau kita tengok 300 degree ni Kita tengok dia kuadrat ni ke berapa So 300 degree di sini Okay so di sini So makanya kat sini 300 Makanya reference angle di sini akan jadi 60 So 1 over tan 60 lah Okay, so macam mana kita nak cari tan 60 tanpa menggunakan uh, calculator? So, kita tahu kat sini bukanlah tanpa menggunakan calculator. Kau akan guna juga calculator tapi nak tahu menggunakan special angle. Okay, so now macam biasa kita keluarkan yang ni. Saya keluarkan dia, dia akan jadi macam ni. Sini 60. Okay. Okay, sini 60. Okay, so bila kau tekan, tekan dulu sign 60. Okay, tekan dah sign 60, kita akan dapat nombor panjang. Tak nak, tak boleh guna. Kita susah nak cari dia punya adjacent or opposite dengan hypotenuse. So, kita tekan cos 60, kita akan dapat 1 over 2. So, cos 60 is adjacent. Okay, 1 1. Sorry, adjacent 1. And hypotenuse dia adalah, sini hypotenuse adalah 2. Okay, tapi nak cari dia punya... Uh, opposite dia kita boleh gunakan Pythagoras Theorem 2 kuasa 2 Tolak 1 kuasa 2 Square root kita akan dapat Square root 3 Tapi P, jangan lupa uh, Jangan lupa negatif Sebab di sini kawasan Y negatif Sini semua kawasan Y negatif So negatif 3 Okay so now nak cari tan Okay Menggunakan angle eh, Nak gunakan triangle ni So tan 60 Okay Tan 60 Is 1 over Okay Opposite negative square root 3 Okay divided by Okay adjacent 1 So it will be negative 1 over It will be negative 1 over square root 3 Selesai Okay So this one is B lah Okay untuk soalan C Dia minta side negative 480 So kita tahu okay Tekan side Okay, kita tahu dia adalah uh, 1 over cos 1 over cos 480 Okay, negatif lah So, kita tahu 480 ni sebenarnya Okay, kita buat dulu Sebab kita nak tahu berapa dia punya reference angle So, negatif uh, negatif 480 So, 360 360, 360 mass plus 160 to complete 480 So, it will, it will be here So, kalau kat sini 120 Sini 120 Makanya dia sini 60 Okay So, one is 60 Okay So, macam tadi Nak pasti Nak tahu berapa dia punya uh, Apa nama Adjacent, opposite And also uh, Hypotenuse Dia punya uh, value So, we need to use calculator To test one by one So, tadi kita kata Cos 60 sama dengan 1 per 2 So, cos adalah adjacent Bahagi dengan Hypotenuse Cumanya Dekat kawasan sini Kan this one is Kawasan kosong Sini kan kosong So, kawasan kiri daripada kosong Dia akan jadi neg negatif So, sini dua Hypotenuse Terasa positif eh Sebab dia square, uh, square square kan Dan juga Untuk di sini Kita akan dapat dua Kos dua Tambah neg Sorry Dua kos dua Tolak negatif satu Kos dua Square root Kita akan dapat Square root T Tiga Cumanya dia adalah negatif Sebab apa Di kawasan sini Okay, semuanya di bawah bawah daripada S axis dia akan jadi Y sama dengan uh, negatif lah. So, kita akan dapat sini adjacent bahagi dengan hypotenuse 1 over adjacent negatif 1 bahagi dengan hypotenuse nya 2. So, set okay, negatif 480 tekan calculator akan dapat negatif 2. Okay, senang sahaja okay, Kalau tak faham lagi macam mana nak jawab soalan ni So, tolong rewind balik daripada awal so, Kita ada tiga cara Satu cara menggunakan unit circle Cara kedua menggunakan reference angle Dan cara ketiga apabila melibatkan 30, 45 dan juga 60 Kita kena gunakan special angle Itu sahaja untuk 6.2 Terima kasih semua. Boleh continue dengan self-exercise 6.3.